ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണുന്നത് ബ്രോക്കളി കൊണ്ട് ഒരു മെഴുക്ക് പരുത്തി അപ്പോൾ ബ്രോക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും സാധാരണ ബ്രോക്കളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ബ്രോക്കളി കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ കെ പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ബ്രോക്കളിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ചെയ്യണ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബ്രോക്കളിയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലോറൻസ് ആണ് കണ്ട അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുറിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ തണ്ടും നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇലകളൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാട്ടാ അങ്ങനെ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് മുഴുവൻ നമ്മളിപ്പോൾ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ഇത്രയും പോഷൻ മാത്രമേ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി എല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉപ്പേര് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ തണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ചിടാം തണ്ടൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ ബ്രോക്കളി നമ്മളിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രോക്കളി മൊത്തമായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇളം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രോക്കളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് മുഴുവൻ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ അതിൽ വല്ല പുഴുക്കളും പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വല്ല മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു സബോളയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സബോളയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഉപ്പേരിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടും സബോള നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരി ചെയ്യണത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി നല്ല വലുതായ കാരണം ഞാൻ രണ്ട് അല്ലിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അളവെടുക്കുക അതും ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി തന്നെ അരിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഇനി നമുക്ക് ബ്രോക്കളി കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കളി കഴുകി ഒരു അരിപ്പയിൽ വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ആ ചൂടാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സബോള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മിളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇപ്പം മിളക് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രോക്കോളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മിളകും ഉപ്പും എല്ലാം അവിടെ നന്നായി പിടിക്കണം ബ്രോക്കളിയിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടുതലായി കാരണം ഇത് സെൽ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഈ സെൽ ഡാമേജ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ബ്രോക്കളി കഴിക്കണത് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫൈബർ കണ്ടനും വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ ഹാർട്ടിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ബ്രോക്കളി കഴിക്കണത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബ്രോക്കളി കഴിപ്പിക്കണം കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ ഈ ബ്രോക്കളി വളരെ നല്ലതാണ് ബ്രോക്കളി എപ്പോഴും ആവിയിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കണതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വേവിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അല്പം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ ഇത്തിരി വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ ചീഞ്ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി വെന്തിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കളി മിൽക്ക് വെറുട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ പാറുവിനൊന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പാറും ദീപി വരെ കഴിക്കൂത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻ